Hey, what's up, what's up mga kaibigan, mga kapatid Welcome back to my channel, NinsM.TV So for today, ay gagawa tayo ng video tutorial kung paano bagmuwa ng personalized subscribe and bell notification button So isa-isahin natin, ituturo sa inyo ang step-by-step -step guide paano kayo makakagawa ng button na yun. So let's see and check it out Alright, so uh, sisimulan na natin kung paano ba uh, gumawa ng subscribe button yung personalized uh, save button. Let's go. So, open lang ang Kini Master app. Itong ginagamit itong edit. Ayan. So, create new. Uh, ratio. Ito, 16 by 9. Ayan. So, uh, to start, ang una kong gagamitin ay ang background. So, pipili tayo sa background. Wala dito yung green para sa chroma key. So, kahit anong kulay. Ganda yan. Confirm. And then, this time, papalitan natin yung color. So, from here. Uh, ito meron akong yung bright green. Mas bright, mas maganda. Kasi mas masaseparate niya yung image na ilalagay mo sa ibabaw. So, ayun. Uh, ayun, uh, import ko yung uh, buttons or design na gusto kong ilagay. So, dito yan sa uh, pagkita ng layer. Hindi media. Uh, sa layer dito. So, layer. Sa media. And then, hanapin ko lang yung file na ginawa ko una yung logo ko. So, muna ka save dito. Yung logo. Ayan. Okay. And then, sunod ko. Confirm. And kuha ka ulit ng panibagong image, ilalagay ko yun ay ang subscribe button. So, open ulit layer, media. And meron ko nakasave na sa download. Ah, hindi pa pala. Naka, ano way, hindi yan. Kasi kailangan uh, transparent background. So, meron ako nakasave noon. I think sa download data. Uh, meron ako subscribe button noon. Uh, ito, pwede na ito. So, ayan. Uh, resize nyo sa gusto nyo. Ayan, layer by layer na yan. And then, yung bell button naman. Uh, may ginawa ko nina. Uh, dito. Ito muna. Ayan. So, pag pinay, ganyan lang siya. Uh, kung gusto nyo lagyan ng uh, paano papasok yung mga layers natin. Ano ba itong logo? Maganda siya yung moving pa. Pa right. Nung mabilis. Ayan. And then, itong YouTube gusto ko ay pa guro pa baba. Hindi. Pataas ang maganda. Yun. Tapos, maganda mabilis. Magpasang mabilis sila. Same time. And then, ang bell button naman ay uh, I want this just uh, pop yeah pop may ganda pop so yan meron mga animation then let's play yan ganun ang mangyayari yan yan ganyan ang animation style okay so press mo lang ng maayos yan testing okay and then yun ilalagay ko ang yung hand cursor uh, dito sa kalagitna natin ilalagay so at pa rin layer and then media and yung hand button yan so ito pwede mong lagyan ng separate movement uh, ibang way naman yun ibang kung gusto mo ng as uh, uh, tawag ito, personalized movement like going up, going diagonal pwede yun, ang akin para mabilis animation na tayo, going up, slide up I think, mas maganda, ayan so ngayon, testing ayan, then, ayan, medyo matagal so iurong ko siya ayan, tingin ulit natin, ayan, meron ko may and then, yung click portion, medyo mahirap siya, so kunwari pagka-click ayan, kung nandiyan natapos mag-stop dyan and then, lilipat natin sa kabila naman, sa bell button naman so ito bawasan ko hanggang dyan lang and then ito yung duplicate ko uh, press lang dyan dito tatlong dots and then duplicate ano okay. hindi ah, ko lang i-move yung hand kung napagtatap yan ito pa lang dapat kong i-move dito naman yan so let's see yan 1 and 2 and then ngayon ang pag change naman ng bell into dark color so marag lang dyan ah uh, ang bell mag import ako ng panibagong bell yung in-edit ko na darker color ito so same size ko lang siya as much as possible sa nauna so, para makita mo kung same size buwasin mo muna ang opacity ayan para makita mo yung transparency nya stapat mo lang ayan uh, pause mo na hmm kaya rin itong 5 tingin ko mas bibilis ako yung movement ng hand uh, time uh, movement animation buwas ako okay. ayan para tumipad test highlight so tap lang dyan para masagad sa dulo sa kaliwa and then move up tapos natapat ko itong sound sound effect sa dulo ng ating hand para tapat ang pagpasok so test again yan and then isa pa dito itong isang kamay uh, bilisan din natin and then same thing uh, copy ko lang ito duplicate and then i-move tap ko ito para makunti sa dulo sa kaliwa and then move this tapat sa line yan so almost pasok ang sound effect sa pagpasok ng kamay yan and then pagkapasok nun dapat merong bells bell ano uh, yan pagkatapat ng kamay lagyan din ng bell sound effects banda dito so meron akong bell sound effects ko nakasave na ito din yan so itapat ko lang konti so let's see yan sa pa mas malaki siguro yan mas okay yun and then sa click dito lagyan natin sound effects 
Yan. After nung swoosh, tagay rin ang click sound effect. So, meron din ako nyan. Mm, no folders. Ah, saan na yun? Wait lang. Kung oh, wawala. Ah, meron pala sa uh, mga sound effects ng KineMaster mismo. So, meron yan. Go click. Ayan, number 6. So, pasok. Then, volume up lang natin. Then, tapatang natin ng konti. To the left. So, let's see. Ayan. Ayan. So, uh, yung dark pa pala. Ay, yung pag after clicking ng bell icon, dapat mag-dark. So, yung ulang to. Let's see. Let's try. Ayan. So, dapat pagka itong mag-pass, pagkat yung dark. So, urong ko to dito. And then, cut ko to. Hindi. Yung isang bell. Cut ko going to the right. Ayan. So, pagka itong dark kagad. So, play again. Right, so medyo late. So, bawat uro ko lang. And then, tatko lang ulit to ng konti. Going to the left pa lang. Yan. So, testing. Okay. Alright, so almost. Yan. Ngayon, uh, let's ilang seconds yan. 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 So, mga 6 seconds tayo. So, ito katko lang. Going to the left. Para magpantay-pantay sila ng tapos. Frame to the left. And then, also this. Frame to the left. And tap this. Frame. And frame to the left also. Right, so ngayon sobra yung hand, tap, and turn to the left. Ayan. So, ganyan ang isa niya. Okay. Most. Alright, so ito ang simpleng paraan para makagawa ng uh, subscribe button uh, with bell notification animation. So, ngayon isave na natin itong animation na ito. Uh, medyo satisfied mo na ko daw, simple lang. Gusto ko sanang baguhin na maging subscribe yung uh, subscribe button natin. Ah, sige, sige. Uh, susubukan ko ngayong baguhin uh, itong uh, subscribe button. Lagyan natin ng D sa dulo para naman mabago. Okay, so, uh, edit ko muna. Alright, so resume na tayo. Meron akong uh, na-edit yung uh, subscribe button. Lagyan ko ng uh, D sa dulo para uh, past tense na siya. So, ipapasok ko siya after ng pagkapasok ng uh, kamay na hand cursor. So, test ko muna ulit. Ayan, pagka-click, yun ko ipapasok. So, yung subscribe button, takat ko siya. Going to the left. And then, papasok ko yung bagong in-edit ko as layer video. Alright, so, ito na. So, dapat same size. Isa na, una. So, urong ko lang dito para makita ko. Then, bawasan ko yung opacity nito. Urong ko ulit dito. Hindi, urong pasok muna dito. Ayan. So, tatapat ko lang yung size. Ayan, so almost Dapat na siya Ngayon, dapat ko siyang ilagay after ng subscribe button na walang D Ayan, natatap ko sa dulo ng subscribe Uro ko lang itong may D Okay, so bring to the back Okay, and then cut ko sa dulo Ayan, cut ko ito Ayan, so testing Okay, alright Ayan Ito lang bago yung opacity. Balik natin. Okay. And medyo delay after ng click. So, tatapat ko lang sa click sound. Yung click sound, uh, ito. So, pagka-click, dapat din siya magbabago na merong ID. Ayan. Let's go. Ayan. So, ito. Ayan. Medyo delay. So, burong ko lang ito. Burong ko ito. Let's see. Ayan. Pwede na. Ayan. Okay. Uh, hindi pantay-pantay yung tapos nyo. So, check again. Ito dapat to almost. Pantay-pantay sila. Uh, Lagyan natin ng out animation o kung paano sila uh, mag-exit. So, kung merong in animation, out animation tayo, ibalik natin papunta uh, sa left ulit. Pa Palis, mabilis. Yan. Itong kamay, siguro going down. Slide down. Okay, nung mabilis. Itong bell, siguro fade na lang to Out. Fade na. Mabilis. Itong subscribe button, going down tayo. Mag-out tayo dito lang going down okay so testing all right okay all right so ayun natapos natin ang animation ng uh, personalized uh, subscribe button para sa yung videos so save natin export all right so uh, sa ito pwede ka nang mamili kung ano gusto mo so for me QHD uh, dahil hindi naman na-recognize ang 4K so sa QHD lang tayo and since malaki kumain ng 4K uh, dito lang tayo all right so export na Okay, so yun, okay na, nasa yun natin Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ba i-apply to sa inyong video Alright, so punta ko sa sample video ko Halimbawa, ito, uh, pending edit ko to Okay, so edit Alright, so Testing Ayan, so kung mara ipapasok ko siya dito So, i-add natin siya as layer Media Then, ito na yun, yung export natin Ayan, so ganyan ang itura niya, uh, don't be scared Dahil, 
filawan uh, na siyang gamitin ngayon ang feature ng Kinemaster na Chroma Key and then enable yan, so ganyan ang itsura nya nung enable na natin so, adjust the size yan, mas masagit na ako dito siguro dito na lang yan, balik natin sa original size play again Okay, so ganun nga gumawa ng personalized subscribe button and bell notification uh, animation sa iyong video. So I hope nagustuhan nyo uh, ang video na ito. Kung nagustuhan nyo, of course, hit the sub my subscribe button and the notification bell for my new uploads. So maraming maraming salamat sa pagsabay-bye. Until next time, bye-bye.